每日模组推荐 ，Alexis Mobs 更多生物模组，这次只更新了两个淡水生物，不过版本是更新到了 1.19.3 那接下来开始生物介绍，这次更新的第一个生物是凯门鳄。凯门鳄是在红树林沼泽中发现的小型中立鳄鱼，它们会用强壮的下颚捕捉鱼和其他的小动物，随便把它放在一个地方就会让这里鸡犬不宁。偶尔，我们可以看到凯门鳄在水面上快速震动，溅起巨大的水花。这就是凯门鳄与同类宣示主导地位的方式。作为吃鱼的动物，凯门鳄可以吃生鲶鱼来繁殖。繁殖后，凯门鳄会把蛋产在附近的地面上。当有其他的生物踩坏了这个蛋，凯门鳄就会为他的孩子报仇，就算是自己的伴侣踩的也一样。当小凯门鳄成功破壳而出时，如果附近有玩家，那它就会视其为父母，并被驯服。被驯服的凯门鳄会主动保护主人，它可以咬住敌人不动来让主人逃离敌人，或者是限制敌人的移动来帮助主人战斗。第二个生物是厚虫，厚虫是一种可以在沙漠生物群落附近的水体中发现的小型虾状甲壳类动物。这是一种非常原始的生物，有比较强的耐寒性和三个复眼。个人感觉它现实中的外形有点吓人。厚虫喜欢吃蚊子的幼虫，并且会恐吓它们遇到的任何蚊子。厚虫可以使用胡萝卜繁殖，繁殖后厚虫会在水面产卵。如果这个卵没被破坏的话，它就会生出厚虫宝宝。如果玩家破坏的话，就可以收集它，可以搭配臭气瓶来制作一种驱蚊汤。喝下之后可以驱赶这个模组里面最令人讨厌的生物——绯红蚊子。虽然材料比较恶心，但它是一种非常好用的驱蚊药水。我们可以使用水桶捕获这个厚虫，并养殖它来制作更多的驱蚊药水。好的，那么以上就是这次更新的两个生物了，内容比较少。我们下次更新再见吧。以上是模组相关信息，不支持网易和基恩版，在 c u r s e f o r g e 上可以找到。